Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Tumra jara online gonit shikti boshecho. Protekke amar shubhichcha o antarik salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ajke amra jogiji kore darabaik je lecture amra noy jacchi. Amra goto class porjonto amra 8 ta class shesh korechi. Ekhon amra nobom lecture shuru korchi. Amra goto class e amra je ongsho ta শুরু করেছিলাম ইউবি গুণের সূত্র এটা আমরা শেষ করতে পারিনি এই এই টেবিলটা দেখো আবার এখনো আছে আমরা প্রথম ভাগ এ ভাগটা শেষ করেছি আজকে আমরা সাইন ও কসের সাথে যদি ই এর গুণিতক থাকে আমরা সেই কাজটা করব যদি সাইন কসের সাথে ই এর গুণিতক থাকে আমরা সেটা করব আমি একটা অঙ্কের মাধ্যমে সেটা শুরু করি যে ইন্টিগ্রেশন ই টু দি পর এক্স সাই বি এক্স ডি এক্স অথবা কস আমি কষ্ট আগে করি কষ্ট আগে করি কস বি এক্স তাহলে ই এর গুণিত লাগে কস বা সাইনের গুণিত থাকলে আমরা কী করব এটা আজকে আলোচনা শুরুতেই করতেছি অর্থাৎ আমি যে টেবিলটা লিখছি সাইন কসের সাথে ই থাকলে সাইন কসকে আমি বলছি ইউ ধরার জন্য ই কে বি ধরার জন্য বলছি কোনটা আগে ধরবো কোনটা পরে ধরবো এটার ব্যাখ্যা আরও আমি পরে করব সব পুরো অংশটা শেষ করার পর আপাতত সাইন কস সাথে ই থাকলে আমরা মুখস্ত রাখবো সাইন কসকে ইউ ধরবো পাশে ই কে বি ধরবো এখন যদি আমরা ইউ বি ওই ওই গণি গুণের সূত্রটা ইস করি তাহলে আমার আসে ই টু দি পর আমি সাইনকে ইউ ধরবো তাই আমি কসকে বাইরে রাখব কস বি এক্স ই কে ইন্টিগ্রেশন করবো অর্থাৎ ইন্টিগ্রেশন করবো যাকে বি ধরবো তাকে ইন্টিগ্রেশন করব মাইনাস ইন্টিগ্রেশনের ভিতরে ডি ডি এক্স অফ কস বি এক্স ইন্টিগ্রেশন ই টু দি পর এ এক্স ডি এক্স তাহলে এই ইন্টিগ্রেশনের ভিতরে দুইটা কাজ করলাম একটা হলো ডিফারেন্সিয়েশন আর একটা হলো ইন্টিগ্রেশন তাহলে আমরা গত ক্লাস যারা করেছি এই সূত্র প্রয়োগ অবশ্যই করেছি কি গুলি সূত্র মধ্যে একটা বাইরে যে থাকে পাঁচটা ইন্টিগ্রেশন হয় যেটা বাইরে থাকে এটা পরে ডিফারেন্সিয়েশন হয় আর ই এর ইন্টিগ্রেশনটা করলাম এবারে কস বি এক্স ই এর ইন্টিগ্রেশন হলো ই টু দি পর এ এক্স ডিভাইডেড বাই এ তারপর কসের ডিফারেন্সিয়েশন হলো মাইনাস বি সাইন অফ বি এক্স আর ই এর ইন্টিগ্রেশন হলো ই টু দি পর এ এক্স ডিভাইডেড বাই এ ডি এক্স তাহলে এখানে আসলো ই টু দি পর এ এক্স कस बी एक्स डिविडेड बनस ए बीटा बहरे नहीं आसब ए तो बहरे नहीं आसब माइनस माइनस प्लस हो जाए इंटीग्रेशन सैन बी एक्स इंटू इट पर एक्स डि एक्स देखो लक्ष्य कर देखो आप गत क्लस सैन कस एम फांगशन जर डिफेन्सिएशन करो और इंटीग्रेशन करो ये क्योंकि शेष है ना तो देखा जाए स्टेपगुलो सैन कस घूर फिर थक আমি গুণের সূত্র করতেছি আমরা আরেকটা পর্ব দেখি করে দেখি কি ঘটে আবার গুণের সূত্র যদি করে দেখি তাহলে কি ঘটে দেখো একইভাবে আবার সূত্র ইস করতেছি একই নিয়মে কি আবার গুণের সূত্র সাইনকে ইউ দুর্বলতা সাইন বি অফ এক্স রেখে দিব ই এর ইন্টিগ্রেশন করব ই টু দিবার এক্স ডি এক্স মাইনাস সেকেন্ড ব্যাকেট ভিতরে প্রথমে অন্তরীকরণ করব সাইনকে এরপর ইন্টিগ্রেশন করব ই এক্সকে ইন্টিগ্রেশন অফ ই টু দি পর এক্স ডি এক্স তাই সেকেন্ড প্যাকেট শেষ করে কি করতে হবে আবার ডি এক্স দিতে হবে এই ইন্টিগ্রেশনের জন্য এই ডি এক্সটা দিতে হবে ঠিক আছে ইন্টিগ্রেশনের জন্য ডি এক্স দিলাম তারপর থার্ড প্যাকেটটা শেষ করলাম তাহলে ই টু দি পর এক্স কস বি এক্স ডিভাইডেড বাই এ আর এখানে কাজ করলে আসে বি বাই এ সাইন বি এক্স তো রইল ই এক্স ইন্টিগ্রেশন ই এক্স বাই এ আবার আসলো এ বাইরের প্লাসটা এ মাইনাসকে একবারে ব্যাকেটটা উঠিয়ে দিচ্ছি বি বাই এ আর সাইনের অন্তরীকরণ হলো বি অফ কস বি এক্স আর ই টু দি পার এক্সের ইন্টিগ্রেশন ই টু দি পার এক্স বাই এ ডি আমি বাইরের বি বাই এটা গুণ করে ব্যাকেটটা উঠিয়ে দিস 
যদি আমরা লক্ষ্য করি আমি যে অঙ্কটা দিয়ে কাজ শুরু করেছি সেই অঙ্কটা কিন্তু অলরেডি এসে গেছে আবার ফেরত এসেছে কীভাবে দেখো বি বাই এ এখানে আমি একবার লিখে ফেলি নিচে এ স্কোয়ার লিখে ফেলি বি বাই এ স্কোয়ার এ টু থ্রি পর এ এক্স সাইন বি এক্স আর এ মাইনাসটা রাখলাম মাইনাস বি ই বি এ গুণ করলে বি স্কোয়ার আর এটা বাইরে নিয়ে আসলে হবে এ স্কোয়ার ইন্টিগ্রেশন ই টু থ্রি পর এ এক্স ইন্টু কস বি এক্স আমি যে অঙ্কটা দিয়ে কাজ শুরু করেছি ওই অঙ্কটা আবার ফেরত এসেছে এরকম মজার অঙ্ক অর্থাৎ যে অঙ্ক কাজ করছো এত বড় কাজ করার পর তুমি আবার আগের জায়গায় রয়ে গেছো এরকম মজার অঙ্ক আর আগে আমরা কখনো পাইনি এত কিছু করার পর আমি এখনও আগে জায়গাতে আগের জায়গা থেকে লোকতে পাইনি তাহলে এই ক্ষেত্রে যখন কোনো অঙ্কে ইন্টিগ্রেশন স্টেপ একবার দুইবার করার পর মূল অঙ্কটা আবার ফেরত আসে সেই ক্ষেত্রে আমি যদি অঙ্কটাকে কিছু একটা ধরে নিতাম ধরে একটা যাত্রাতে যদি এটাকে আমি কিছু একটা ধরে নিতাম এখানে শুরুতে যদি আমি ধরে নিতাম এটাকে আই তাহলে আমি আই ইকুল টু এখানে এটাকে আই লিখে দিতে পারি তাহলে এটা আই ডান পাশে এটাও আই তাহলে আমি যদি আই লিখি তাহলে দেখো আই ইকুয়াল টু ই টু থ্রি পর এ এক্স কস বি এক্স ডিভাইডেড বাই এ বি বাই এ স্কোয়ার ই টু থ্রি পর এ এক্স সাই বি এক্স মাইনাস বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার এ এ পুরো অঙ্কটাকে আই ধরে নিল ওই শুরুতে আই ধরাতে ওইটাকে আই ধরে নিলাম তাহলে আইটা এবার বাম পাশে আমরা পক্ষান্তর করে বাম পাশে আইটাকে নিয়ে আসতে পারি তো আমি যদি বাম পাশে আইটাকে নিয়ে আসি আমি এ পাশে লিখতেছি তাহলে এ পাশে আইটা এ পাশে যখন আসবে আই জো বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার ইন্টু আই এটা একবার পক্ষান্ত করে ম্যানেজটা প্লাস হয়ে যাবে আর বাকিগুলো যা আছে বাকিগুলো লিখলাম ই টু থ্রি পর এ এক্স এটা কমন যায় আমি কমন নিতে পারি ই টু থ্রি পর এ এক্স আর লসবু করে দিতে পারি আচ্ছা পরের লাইনে করি কস বি এক্স ডিভাইডেড বাই এ তারপরে জো বি বাই এ স্কোয়ার ই টু থ্রি পর এ এক্স সাই বি এক্স তাহলে এবারে আমি বাপ পাশে যে গুণ যোগটা এইটা যোগ করে লসগু করলে আসবে আই কমন যাবে তাহলে যোগ করলে হবে লসগু করলে এ স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার নিচে এ স্কোয়ার আর ডাল পাশে একটু লসগু করে দিই এ হলো লসাগু এ স্কোয়ার হলো লসাগু তাহলে উপরে আসতেছে ই টু থ্রি পর এ এক্স কমন নিলে এ ইন্টু কস বি এক্স প্লাস বি ইন্টু সাই বি এক্স আর এ নিচের এ স্কোয়ারটা দিলাম এবারে এ স্কোয়ার এ নিচের এ স্কোয়ারটা যদি আমি বাদ দিয়ে ফেলি তাহলে আই ইকুয়াল টু আসবে ই টু থ্রি পর এ এক্স ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার আর থাকে এ কস বি এক্স প্লাস বি সাই অ বি এক্স যেহেতু আমার ইন্টিগ্রেশন এই মাত্র শেষ হলো আমি লাস্টের লাইনে একটা প্লাস সি নিয়ে দেব আমি কিন্তু এই অঙ্কটা এমনভাবে করছি যাতে করে আমি যে কোনো অঙ্কর ক্ষেত্রে আমার একটা যে কোনো অঙ্কের ক্ষেত্রে আমরা করতে পারি যেমন আমার ই এ এবং বি যে কোনো সংখ্যা দিলে আমরা করতে পারি ই এর লোকে সাইনের গুণিতক যে কোনো সংখ্যার অঙ্ক ঠিক এইভাবে আসে এখানে এসে শেষ হবে এখন দেখো আমি যে অঙ্কটা করলাম আমি যে অঙ্কটার রেজাল্ট বের করলাম এই রেজাল্টটা পাইকটে বইতে একটা সূত্র হিসাবে লেখা আছে যদি কেউ এটাকে সূত্র হিসাবে নাও তাহলে এত কষ্ট করে এই সূত্র প্রমাণ শিখতে হবে না তো এখন মেন সমস্যা হয়ে গেছে আমাদের অঙ্কগুলো কিভাবে আসবে এখন যদি প্রশ্নে অবজেক্টিভে আসে তাহলে তো সূত্র অবশ্যই মুখস্থ করতে হবে আর যদি সৃজনশীলে একটা বড় চার নাম্বারের জন্য আসে তাহলে আমরা এইভাবেই করা উচিত সেক্ষেত্রে এক লাইনে কি উত্তর লিখে দিলে না বাদ দেবে না আমার শর্টকাট এর জন্য আমরা অবশ্যই এটাকে সূত্র হিসাবে গণনা করব এটাকে একটা সূত্র হিসাবে গণনা করব আগে আমি সূত্রটা লিখে নিই এখন লিখতেছি কি লিখবো ইন্টিগ্রেশন ই টু দি পর এ এক্স কস বি এক্স ডি এক্সের সূত্র আমরা এখন যেটা পেয়েছি ই টু দি পর এ এক্স ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এখানে ভিতরে হবে এ কস বি এক্স প্লাস এ বি সাই বি এক্স সাই বি এক্স 
प्लस प्लस ए तेल के सूत्र हिसाब से जो कर ल परीक्षक के ऊपर निर्भर कर छात्र छात्री के बोली तुम्हें सूतुदी कर फिलो कार बैदी ये सूत्र आसे जो तुम्हें सूतुदी कर फिलो जरा प्रश्न कर से ता जी एक लाइन उत्तर लिखसे नम्बर पा तो एखे एक जरा नम्बरिंग कर जमन व्यक्तिगत भाव क्यों करबी नम्बर दिए दीब क्यों हमें जे प्रश्न कर लो क्यों ये प्रश्न दिल जेहतु से मेयर ये सूत्र हिसाब से कर ले एक लाइन हो जाए तो अभी ना दी पी तो इक्सर गुरु तक सैन कस हम आप अंक दुई भाव शिखते परि एक कमप्लीट जो प्रमाण कर लटार मत आटार जो उत्तर पे इटा सूत्र हिसाब से मन रख लो ये आयत्त हो जाए अभी अंक कर लो इक्सर साथ कस ना दिए अपना जो इक्सर साथ सैन दी हाँ इक्सर साथ सैन दी अभी गत क्लस अंश मुझे मिलते जेटा आज के सेकेंड चलते से जो इटा इर गुड़ित जो कसर जगह तुम सैन दिए दो कत है एक क्षेत्र में सूत्रता है ए एक्स ए स्कोर प्लस बी स्कोर एक ए सैन बी एक्स माइनस बी तो सैन कस सैन इस तक रही है कस सैन एक कस सैन तरह कस कस बी एक्स प्लस ये ये दुटा सूत्र आप जी क्यों स्पेशल मुखस्त कर फिली तरह समस्या था सैड बी एक्स माइनस बी कस बी एक्स कसर क्षेत्र में मजखने प्लस सैनर क्षेत्र में मजखने माइनस तर मध्य उभय सूत्र मध्य देखते बामपास प्रथम जेटा थे ये बामपास डान पास प्रथम अंशा ठीक एक ही रकम ये हल इर सूचक कस अफ बी एक्स जो कस था कस हो प्लस एवं बी अफ सैन बी एक्स ठीक अनुरूप भावे पर सैन आगे थे सैन आगे हो मजखने माइनस ए बी अफ कस बी एक्स प्लस सी तो ये दोटा के जो अपना सूत्र हिसाब अभी क्योंकि ये प्रमाण कर ही नहीं इर गुणित सैन बी एक्सर प्रमाण तुम्हारा जो करो एन जे प्रमाण कर लमाण मत कर तुम्हारा कर जदि अंक सूत्र हिसाब से मेने नौ तेल ये नियम अंक सैन और कसर गुणित अंक को झमेला है ना तो जगहगुल झमेला जाटू मुछे रखल पर आर लिखब दरकार है तो ये दुटा सूत्र एक् जो कर लटार दुटा प्रयोग एक एक अंक तुम पे इटी थी पर एक्स इंटू कस टू एक्स हाँ अभी एक अंक पा गल प्रथम सूत्र अंक करते तुम अबजेटिव जो तो अवश्य एक लाइन उत्तर लिखा कि लिखवा सूत्र अनुजाई इ टू दि वार एक्स डिविडेड बोलते क्या वन स्कोर बी बोलते क्या टू स्कोर तरह लिखे ए कस बी एक्स ए बोलते क्या एक्सर शख जो वन कस टू एक्स तर मजखने प्लस बी बोलते गए टू सैन टू एक्स प्लस खूब छोट सहज हो गल जो अंक जो इिया दिए आसे ए दी बार टू एक्स कस दिए ना आसा सैन दिए आसे सैन अफ थ्री एक्स तेल लिखब इ टू दि बार टू एक्स डिविडेड बीचे लिखब टू स्कोर प्लस थ्री स्कोर और ये लिखब टू इंटू सैन थ्री एक्स मजखान माइनस थ्री इंटू कस थ्री एक्स प्लस तो जरा सूत्र मुखस्त कर तरज अंक अनेक अनेक सहज हो गल और जो सूत्र मुखस्त ना करो तेल प्रथम प्रमाण जो पद्धति करी ओ पद्धति तुम यूबी गुणी सूत्र कर चार पाँच लाइन पर तुम ये पा आर दुटा नियम शिखे ना उचित हमार दृष्टि हमें बोलो बो, ये साधारण नियम शिखब ए सूत्र दिए शिखब अबजेक्टिव जो ये इस करब और से जो छोड़े जो छंद लागे जो अभी तो अंक पर ही क्या अभी शर्टकाट करते जाब सारा जी नम्बर कमे दे तरह सृजनशील गुणे पद्धति अंक भर देखिए दीब आर परामर्श शेष परामर्श हलो ये अंकटा जी कल भावे गुण हिसाब से आसे 
চেতন ছিল আমরা গুণের নিয়মে অর্থাৎ ইউবি যে গুড়ের সূত্রে করলাম ওই গুড়ের সূত্রেই করব আর যদি দেখি আমার হাতে সময় নাই আমি সরাসরি করে দেব আর অবজেক্টিভের জন্য তো কোনো কথাই নেই এই দুটা সূত্র অবশ্যই আমরা এম সি কিউর জন্য অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে আমরা এটা মুখস্থ রাখব তাহলে ই এক্সের সাথে সাইন অথবা ই এক্সের সাথে কস এর গুরিতক যে কোনো অঙ্ক অবজেক্টিভের জন্য এম সি কিউর জন্য এই দুই সূত্র আমার অনেক সহজ করে দিবে তাই আমাদের যারা প্রশ্ন করেন তারা জানেন কোন অঙ্কটা শর্টকাট মেথড আছে সরাসরি উত্তর আছে সেই অঙ্কটা তারা অবজেক্টিভে দিতেই পারে আমি নিজেও প্রশ্ন করার সময় গুণের ওই অঙ্কগুলো আমি অবজেক্টিভে দিই যে অঙ্কগুলোকে সহজে অতি সহজেই করা যায় চলে আসো আমি গুণের আমি অঙ্কগুলোকে তিন ভাগে করছি দ্বিতীয় ভাগে আলোচনা শেষ করে দিলাম আমি যে টেবিলটা তৈরি করছিলাম আমি যে টেবিলটা লিখছিলাম টেবিলটা শেষ ভাগটা তো আমি এই মাত্র মুছে ফেলছিলাম যদি কোনো অঙ্কে আমার এরকম যে ইউ বি লগ ফাংশানের সাথে ইমপ্যাস ফাংশান থাকে যত লগ ফাংশান অথবা ইমপ্যাস ফাংশান যে কোনো ইমপ্যাস কস ইমপ্যাস হইতে পারে ট্যান ইমপ্যাস হইতে পারে যে কোনো ট্যান ইমপ্যাস এই অঙ্কগুলো সাথে ওয়ান অথবা এক্সে থাকে বেশিরভাগ ওই অঙ্কগুলো আমরা গুণের ক্ষেত্রে লগ বা ইম্পাসকে ইউ ধরব আর বাকিকে বিয়ে ধরব কেন এবার একটু যুক্তিতে আসো যদি কোনো একটা অঙ্কে শুধু একটা লন এক্স ফাংশান আছে আর কিচ্ছু নেই পাশে তাহলে এটা একটা গুণের অঙ্ক এটা মুখস্থ রাখতে হবে লন এক্সের ইন্টিগ্রেশন সূত্র আলাদা কোনো আমরা কোথাও লিখি নেই লন এক্সটা শুধু লন এক্স একা যদি থাকে তাহলে আমি নিশ্চিত হবে এটা একটা গুণের অঙ্ক সেক্ষেত্রে আমি এটার পাশে এটা ওয়ান ধরব ধরে এই লনকে ইউ ধরব আর ওয়ান কি বি ধরব মাইনাস সেকেন্ড ব্যাকেটে বি ধরে ডিডি এক্স অফ লন এক্স ওয়ান ডিডি এক্স সেকেন্ড ব্যাকেট শেষ ইন্টিগ্রেশান দিয়ে এই ডিডি এক্সটা দিব তাহলে লন এক্সকে রেখে দিলাম ওয়ানের ইন্টিগ্রেশান হলো এক্স মাইনাস এই লন এক্সের অন্তরীকরণ ওয়ান বাই এক্স ওয়ানের ইন্টিগ্রেশান এক্স ডি এক্স তাহলে দেখা যায় এখানে এক্স ইন্টু লন অফ এক্স আর এক্সেস কাটা গেলে এটা ওয়ান থাকে আর ওয়ানের ইন্টিগ্রেশান হলো এক্স প্লাস সি শেষ তাহলে আমি এই যে লন এক্সের অঙ্কটা করলাম এই লন এক্সের অঙ্কটা লন এক্স অথবা লন টু এক্স অথবা লন থ্রি এক্স এভাবে অনেকবার অতীতে এসেছে শুধু লন এক্সের অঙ্ক শুধু লন এক্সের অঙ্ক একা থাকলে অবশ্যই অবশ্যই এটা গুণের অঙ্ক ফাঁসে একটা ওয়ান দিয়ে দেবো যদি শুধু লন কেন আমি যদি সাইন ইনভাস কস ইনভাস টাইন ইনভাস বলি এরা যদি একা থাকে তাহলে এরা অবশ্যই গুণের অঙ্ক ফাঁসে একটা ওয়ান ধরে তাহলে কেন তোমাকে মনে রাখতে হবে লন এক্স এবং ইনভার্স ফাংশানের অন্তরীকরণ সূত্র পাওয়া গেছে কিন্তু ইন্টিগ্রেশানের সূত্র পাওয়া যায়নি যেহেতু লন এক্স এবং ইনভার্স ফাংশানের অন্তরীকরণ সূত্র পাওয়া গেছে তাই এদেরকে ইউ ধরতেই হবে পাশে যদি কিছু না থাকে ওয়ান ধরে বি ধরে গুণের সূত্র ইস করতে হবে আর কোনো অঙ্কে যদি লন এক্স থাকে বা ইনভার্স ফাংশান থাকে আমরা আগে পড়াইছি নিয়ম পাশে পড়াইছি ওখানে আমি বলছিলাম লন এক্স যদি থাকে তার অন্তরীকরণ লন বাই এক্স যদি ওই অঙ্কের মধ্যে থাকে তাহলে আমরা এটা প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে চ্যাট ধরে করব যেমন কোনো একটা অঙ্কে লন এক্স আছে তার সাথে ওয়ান বাই এক্স আছে আমি এটা দিয়ে একটু বলি ধরে এই অঙ্কটার মধ্যে লন এক্স আছে তার সাথে নিচে একটা এক্স আছে লন এক্সও আছে নিচে একটা এক্স আছে এরকম নিচে একটা এক্স আছে তাহলে এটা কিন্তু গুলির অঙ্ক না এটা আমরা লন এক্সকে জেট ধরে আমরা নিয়ম আসে এই ধরনের অঙ্ক করছে এই জন্য ইনভার্স থাকুক লন থাকুক এগুলো একটু খেয়াল থাকতে হবে খেয়াল রাখতে হবে তা আমি লন এক্সের আরেকটা অঙ্ক করি ধরো লন এরকম লন অফ এক্স হলিস্কার এখানে এটাও লন এক্সের পাশে অন্য কিছু নাই বি দেয় ওয়ানকে বি ধরবো আগের মতোই লন অফ এক্স হলিস্কারকে ইউ ধরবো ডি ডি এক্স অফ সরি ওয়ানকে বি ধরবো ইন্টিগ্রেশান ওয়ান অফ ডি এক্স মাইনাস সেকেন্ড ব্যাকেটের ভিতরে ডি ডি এক্স অফ লন অফ এক্স হোল স্কার তারপরে ওয়ানের ইন্টিগ্রেশান ডি এক্স এই সেকেন্ড ব্যাকেট শেষ করে একটা ডি এক্স দিতে হবে এরপর ইন্টিগ্রেশানটাও দিতে হবে তাহলে লন অফ এক্স হোল স্কার এই ওয়ানের ইন্টিগ্রেশান এক্স আর লন এক্স হোল স্কারের ডিফারেন্সিয়েশান টু আগে আসবে লন অফ এক্স টু মাইনাস ওয়ান সেন টু লন এক্স হোল স্কার এন আগে আসবে সূচক এক কমবে যেহেতু লন এক্স এক্স তাই এটাকে আবার অন্তরীকরণ করতে হবে এখানে সেন টুলের অন্তরীকরণ এতটুকু আসছে আর এ ওয়ানের ইন্টিগ্রেশান এক্স ডি এক্স শেষ করলাম তাহলে কথা আসলো এক্স লন অফ এক্স হোল স্কার 
এখানে টু বাইরে চলে যাবে এক্স এক্স কাটা যাবে ল অফ এক্স ডি এক্স আমি এইমাত্র একটু আগে শুধু ল এক্স এর অঙ্কটা এইমাত্র করছি তাহলে ল এক্স এর অন্তরি ঘন্টা যা করছি আবার আগের মতো গুণ করে দেখাই দিচ্ছি যে এখানে একটা সাথে একটা ওয়ান ধরব তা ল অফ এক্স ইউ ওয়ান কে ভি সেকেন্ড ব্যাকেটের ভিতরে ল কে ডিফেন্সিয়েশন ল এক্স কে ডিফেন্সিয়েশন ওয়ান কে ইন্টিগ্রেশন ডি ডি এক্স তাহলে দেখা যায় ল অফ এক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ ল অফ এক্স এ ওয়ান ইন্টিগ্রেশন এক্স এখানে ল এক্সের জন্য ওয়ান বাই এক্স আর ওয়ানের জন্য এক্স ডি এক্স তাহলে এক্স এস কাটা গেল ওয়ান তাহলে এক্স ল অফ এক্স হোল স্কোয়ার এ গুণ করে দিলে টু এক্স অফ ল অফ এক্স এ মাইনাস টু দিয়ে গুণ করলে মাইনাস ওয়ান এসে প্লাস টু ওয়ান ইন্টিগ্রেশন এখানে এক্সের কাটা যে ওয়ান থাকে ওয়ান ইন্টিগ্রেশন এক্স প্লাস তা আরেকটা ল এক্স হোল স্কোয়ার ল এক্সের মধ্যে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক হয়ে গেল তাহলে এখানে ল এক্স হোল স্কোয়ার যখন আমরা ডিফেন্সিয়েশন করেছি সেন্ডুলের একটা কাজ হয়েছে এই সেন্ডুলের কাজটার জন্য অনেক কাজ এই অঙ্কটা ঝামেলা করে ফেলে আমি ল এক্সের আরেকটা অঙ্ক করতেছি প্রথমে আমি একা লন এক্সগুলো নিয়ে কথা বলতেছি ল এক্সের একা কোনো অঙ্ক থাকলে এটা নিশ্চিত গ গুণের অঙ্ক ধরো লন এক্সের উপর এরকম একটা অঙ্ক আসে লন এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তাহলে এখানেও আমরা সেম এটাকে ইউ ধরবো অর্থাৎ লন এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানকে ইউ ধরবো তার সাথে ওয়ান গুণিত একটা ওয়ান ধরে ওয়ানকে বি ধরব সেকেন্ড ব্যাকেটের ভিতরে ডি ডি এক্স করব লনকে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানকে আর ওয়ান কি ইন্টিগ্রেশন করব ডি ডি এক্স সেকেন্ড প্যাকেট শেষ ডি এক্স তাহলে লন অফ এস স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ওয়ান ইন্টিগ্রেশন এক্স মাইনাস এই লন অফ এটার অন্তরীকরণ অন্তরীকরণ লনের অন্তরীকরণ ওয়ান বাই এক্স যেহেতু ভিতরটা এক্স নেটাকে আবার করতে হবে এস স্কোয়ারকে করলে হয় টু এক্স আর ওয়ানকে করলে হবে এক্স ডি এক্স অনেক সুন্দর অঙ্ক জাতীয় পরীক্ষা এসেছে যদি কেউ এই অঙ্কগুলো করা না থাকে কখনোই পারবো না এক্স এক্স গুণ করলে এস স্কোয়ার নিচে হবে এস স্কোয়ার প্লাস ওয়ান আমি যে অঙ্কগুলো এখন করতেছি এর অনেক অঙ্কই আমার কিন্তু পিডিএফে নেই তাই তোমরা যারা ভিডিও দেখে অঙ্ক করো তোমরা খেয়াল রাখবো আমি ভিডিওতে অনেক বাড়ির কাজ কিন্তু কমিয়ে দিচ্ছি তাই তোমাদের এই বাড়ির কাজগুলো গুরুত্ব দিয়ে করতে হবে এই কাজটা নিচে দিঘাত উপরে দিঘাত আমরা আলাদাভাবে একটা অঙ্কতে করিয়েছিলাম আগে একটা নিয়মে নিচের ঘাত উপরে ঘাত সমান নিয়ম দশে করাইছিলাম আলাদাভাবে নিয়ম দশে এই অঙ্কটা করাইছি তাহলে এটা নিয়ম দশ কী ছিল নিয়ম দশ নিচের গাতে উপরে গাছ সমান হইলে ভাগ করিতে হইবে তা ভাগ করার নিয়ম ছিল হরে যা আছে লবে লিখে ফেলব অতপর ব্যালেন্স করব তাহলে হরে লবে লিখে ব্যালেন্স করলাম তাহলে এক্স ল অন অফ এস স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মাইনাস টু এই হরের এই অংশটা এটা নিচে নিচে যদি লেখো কাটাকাটি যাবে এই যে নিচে নিচে লিখলাম এস স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই এস স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এই যে নিচে নিচে কাটাকাটি যাবে তাহলে এখানে আমি পরের লাইনটা ডান পাশে লিখতেছি এক্স ল অন অফ এস স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মাইনাস টু এখানে উপরে নিচে কাটলে হয় ওয়ান ডি এক্স তা মাইনাস মাইনাস প্লাস টু ইন্টিগ্রেশন ওয়ান বাই এস স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তাহলে দেখো এক্স ল অন অফ এস স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এই ওয়ান ইন্টিগ্রেশন এক্স আর এই যে লাস্টে এটা ডিরেক্ট সূত্রের মধ্যে পড়ছে সরাসরি সূত্র হলো টেন ইনভার্স এক্স এটা আমরা জানি টেন ইনভার্স অফ এক্স প্লাস আরেকটা অঙ্ক হোক তাহলে আমি লনের পরপর অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ বইতে যেগুলো পরীক্ষা আসছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা অঙ্ক করলাম যেমন লন টু এক্স যদি লন টু এক্সের একটা অঙ্ক আসে লন টু এক্সের অঙ্কটা ইন্টিগ্রেশন লন অফ টু এক্স এখানেও সেম ঘটনা আমি লন টু এক্সকে ই ধরবো ওয়ানকে ভি ধরবো মাইনাস সেকেন্ড ব্যাকেটের ভিতরে ডি ডি এক্স অফ লন টু এক্স আর ওয়ানের ইন্টিগ্রেশন পাশাপাশি গুণ করে সেকেন্ড প্যাকেট দিয়ে তারপরে এটাকে ইন্টিগ্রেশন করব তা লন অফ টু এক্স ওয়ান ইন্টিগ্রেশন এক্স মাইনাস লনের ডিফেন্সিয়েশন লনের ডিফেন্সিয়েশন ওয়ান বাই টু এক্স যেহেতু ভিতরে এক্স নেটে কাভার করবো আর ওয়ানের জন্য এক্স তাহলে এক্স ইন্টু লন টু এক্স মাইনাস টু এক্স টু এক্স কাটা গেল ওয়ান আর ওয়ান ইন্টিগ্রেশন হলো এক্স এক্স লন অফ টু এক্স মাইনাস এক্স প্লাস সি এখন আমি তো গত ক্লাসে আমরা নিয়ম এ নিয়মের মধ্যে বলছিলাম নির্দিষ্ট সমাকলন যদি আসে তাহলে আমরা কি করব ধরো এই অঙ্কটাই 
পরীক্ষক এরকম একটা নির্দিষ্ট সমাকলন দিয়ে দিল নিচে দিয়ে দিল ওয়ান উপরে দিল টু লর অফ টু এক্স এভাবে দিয়ে দিল যদি নির্দিষ্ট সমাকলন আসে আমি গত ক্লাস স্পষ্ট করে বলেছি আগে আমরা অনির্দিষ্টটা করব অর্থাৎ এটা করে এরপর প্রস্তরা লিখে এই রেজাল্ট আইনে ডিরেক্ট এখানে নিয়ে আসবো লন টু এক্স মাইনাস এক্স সি লিখবো না উদ্দেশ্য বা উপরে লিখবো নির্দেশ নিচে লিখবো অর্থাৎ অঙ্ক পরীক্ষা আসছে এটা আমি করবো আগে এটা তারপর প্রস্তরা উঠাবো উঠে এই রেজাল্টটা ডিরেক্ট এখানে নিয়ে আসবো তাহলে আমি এবার উদ্দেশ্য মেয়ে একবার বসাবো টু লন অফ ফোর মাইনাস টু এবার মাইনাস ওয়ান দিয়ে নিন মিশ্রিম বসাবো ওয়ান মাইনাস ওয়ান ওয়ান ইন্টু লন অফ টু মাইনাস ওয়ান এবার সরল করে যা হয় টু লন অফ এটা ফোরকে টু স্কে লেখা যায় মাইনাস টু আর এখানে লন অফ টু প্লাস ওয়ান তাহলে আমি দেখতেছি এখানে টুটা সামনে এসে ফোর লন টু মাইনাস ওয়ান আর লনটা তো লেখি নেই লন অফ টু মাইনাস ওয়ান এবার লন টু বি করলে থ্রি লন টু মাইনাস ওয়ান আমি এটা ফাঁকি দিয়ে একটা আবার নির্দিষ্ট সমাকলন করে ফেললাম তা আমি এতক্ষণ কি লন শুধু লন করছি এখন লনের পাশে যদি একটা এক্স গুণিত করে দেয় আমি যে টেবিল লিখছি লনের পাশে ওয়ান থাকতে পারে বা এক্স থাকতে পারে বা এসি স্কারও থাকতে পারে ঘাত তত বড় দিব অত তত ঝামেলা হবে তা আমি যদি এখানে এই যে পাশে একটা এক্স লিখে দিই এই যদি একটা এক্স লিখে দিই এক্স ইন্টু লন এক্স তাহলে এক্স যদি লিখে দিই তাহলে ওয়ানটা এক্স এখানে আসবে এখানে এই যে এক্স ইন্টু লন এক্স এই যে লিখলাম তাহলে এখানে এক্সের ইন্টিগ্রেশন হল এস এস স্কোয়ার বাই টু তাহলে লন এক্স এ ওয়ান বাই এক্স আর এক্সের ইন্টিগ্রেশন হল এস এস স্কোয়ার বাই টু তাহলে নিয়ম অনুযায়ী যাবো আমি এখানে তাহলে কাটাকাটি করলে এক্স একটা কাটা যায় হাফ একটা বাইরে আসে তাহলে এখানে একটা এক্স থাকে এক্স থাকে তাহলে সর্বশেষ আমি পাচ্ছি এস এস স্কোয়ার লন টু এক্স বাই টু মাইনাস ওয়ান বাই টু এস এস স্কোয়ার বাই টু প্লাস তাহলে দেখো গত ক্লাসে একটা কথা বলছিলাম যদি কোনো অঙ্কর পাশে এক্স থাকে এক্সের পাশে ই বা সাই কস থাকে তাহলে আমরা এক্সকে অবশ্যই ই ধরব আর আজকে তার ব্যতিক্রম উল্টাটা উল্টেছি যে লন বা ইনভেস্ট ফাংশনের সাথে ওয়ান বা এক্স যাই থাকুক লন বা সাইন ইনভেস্টকে কখনো বি ধরা যাবে না কারণ তার কোনো ইন্টিগ্রেশন সূত্রই নেই বিকে আমরা ইন্টিগ্রেশন করি ইউ বি আমরা যে ইউ বলতেছি ইউকে ডিফেন্সিয়েশন করি যেহেতু এটা ইন্টিগ্রেশন তাহলে ইউ এবং বি ধরার মধ্যে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যাকে আমরা ইউ ধরি তার ডিফেন্সিয়েশন হয় যাকে আমরা ভি ধরি তার ইন্টিগ্রেশন হয় তাহলে আমরা যদি প্রথমে এটা খেয়াল করি তাহলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় ইনভার্স ফাংশান বা লন ফাংশানকে ইউ ধরার মূল কারণ হলো তাদের কোনো ইন্টিগ্রেশন সূত্র নাই এই জন্য এদেরকে সাথে যাই থাকে এটাকে আমরা ওয়ান বা এক্স থাকলে ওইটা কি বি ধরতে হবে কোনো উপায় নেই আমি লনেরই বেশ কয়েকটা অঙ্ক করে ফেললাম যেহেতু এগুলো পরীক্ষা এসেছে এখানে এই জন্য আমি একটু সংখ্যার দিকে লনের অঙ্কটা বেশি করলাম ধরো সাইন ইনভার্স কস ইনভার্স অথবা টেন ইনভার্স এমন কোনো অঙ্ক যদি থাকে শুধু সাইন ইনভার্স আছে এমন অঙ্ক যদি পরীক্ষা আসে তাহলে আমি এখানেও সেম ঘটনা বলবো যে সাইন ইনভার্স অফ এক্স এটার পাশে একটা ওয়ানকে ধরে আমি ইউ বি গুণে সে পেস করব তাহলে সাইন ইনভার্স এক্স ওয়ান ডি এক্স মাইনাস সেকেন্ড ব্যাকেট এর ভিতরে ডি ডি এক্স অফ সাইন ইনভার্স অফ এক্স ওয়ান ডি ডি এক্স সেকেন্ড ব্যাকেট শেষ ডি এক্স এই সেকেন্ড ব্যাকেট দিলাম তাহলে সাইন ইনভার্স অফ এক্স ওয়ানের ইন্টিগ্রেশন হলো এক্স তারপরে সাইন ইনভার্সের সূত্র আমরা জানি রুট আবার ওয়ান মাইনাস এস স্কোয়ার আর এই ওয়ানের ইন্টিগ্রেশন হলো এক্স ডি এক্স তাহলে এখানে দেখো এক্স ইন্টু সাইন ইনভার্স অফ এক্স আর এখানে হলো এক্স বাই রুট আবার ওয়ান মাইনাস এস স্কোয়ার আমরা যারা ধারাবাহিক ক্লাস করেছি এই অঙ্কটাও আমি আগে তোমাদেরকে করানো হয়েছে এই অঙ্কটা আমার লেকচার নয় ছিল নিচে দিঘাত উপরে এক গাত নিচে দিঘাত উপরে এক গাত থাকলে দিঘাতের অন্তরিকরণ এক গাতে লিখতে হবে অতপর সূত্র প্রয়োগ করতে হবে এটা আমরা নিয়ম নয় পড়ানো হয়েছে তাহলে এখন যারা আগের নিয়ম পড়েছে তোমাদের দেখলেই যদি মনে আসে তাহলে আর কঠিন মনে হবে না তাহলে এখানে হরের অন্তরিকরণ হলো মাইনাস টু এক্স রুটির ভিতরে হরের অন্তরিকরণ হলো মাইনাস টু এক্স এই যে ওয়ার্ডের অন্তরিকরণ জিরো এস স্কোয়ার হলো মাইনাস টু এক্স এই মাইনাস টুটা তো আগে তাপে ছিল না তাহলে মাইনাস টুটাকে ব্যালেন্স ব্যালেন্স করতে হবে তাহলে ওয়ান বাই মাইনাস টু দিতে হবে ওই মাইনাস দেওয়াতে এটা প্লাস হয়ে যাবে তাহলে আমি হাফটা পরে দিলাম মাইনাসটা প্লাস করে দিলাম এবার হরের অন্তরিকরণ লও এমন আমাদের সূত্র আছে এক্স সাইন ইনভার্স এক্স হরের অন্তরিকরণ লভ হলে আমরা জানি টু হর যদি রুট থাকে তাহলে টু হর প্লাস সি যদি কি থাকে রুট থাকে তাহলে হবে টু হর আর যদি রুট না থাকে শুধু কি থাকে হরে যদি শুধু একটা নিচ্ছে রুট না থাকে তখন হবে লন হর হরের অন্তরিকরণ যদি লব হয় যদি রুট না থাকে লন হর আর যদি রুট থাকে হবে টু হর এটা আমরা আগে
একইভাবে যদি ট্যান ইনভার্সের অঙ্ক করি একইভাবে যদি আমরা ট্যান ইনভার্সের অঙ্ক করি তাহলে শুধু ট্যান ইনভার্স সে একই কথা যে শুধু ট্যান ইনভার্স এটার সাথে আমরা যদি কিছু না থাকে তাহলে একটা পাশে ওয়ান ধরবো তাহলে সাইড ট্যান ইনভার্সকে আমরা লিখবো ট্যান অফ ইনভার্স অফ এক্স ইন্টিগ্রেশন ওয়ান ডি ডি এক্স মাইনাস সেকেন্ড ব্যাকেটের ভিতরে ডি ডি এক্স অফ ট্যান ইনভার্সের অন্তরীকরণ আর ওয়ানের ইন্টিগ্রেশান সেকেন্ড ব্যাকেট ক্লোজ করে পুরাটাকে আবার ইন্টিগ্রেশান তাহলে আসো ট্যান ইনভার্স অফ এক্স ওয়ান এর ইন্টিগ্রেশান এক্স আর ট্যান ইনভার্সের সূত্র হলো ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এস স্কোয়ার আর ওয়ান ইন্টিগ্রেশান হলো এক্স তাহলে আসলো এক্স ট্যান ইনভার্স অফ এক্স এখানে উপরে এক গাত নিচে দ্বি গাত একটু আগে যেটা করছিলাম ওটাতে নিচে ছিল কি দ্বি গাত উপরে এক গাত তবে নিচে রুট ছিল তাহলে আগের অঙ্কটার সাথে মিল আছে তবে এখানে রুট নাই হরের অন্তরিকণ লব আমরা আগের মতেই লিখবো তবে সূত্রটা চেঞ্জ হয়ে যাবে কি সেটা হরের অন্তরিকণ লবে যদি লেখা এক্সের অন্তরিকণ হলো টু এক্স নিচের হরের অন্তরিকণ হলো ওয়ান প্লাস এস স্কোয়ার অন্তরিকণ করলো টু এক্স আর নিচে তো এস স্কোয়ার আছে এই টুকে ব্যালেন্স করার জন্য আমরা বাইরেটা হাফ দিব তাহলে আগের মতো হয়ে গেল এক্স টেন ইম্পার্স অফ এক্স হাফ তাহলে হরের অন্তরিকণ যেহেতু লব তাহলে আমি কি লিখতে পারি লন অফ হর লন অফ হর হয়ে গেল আয়ট অঙ্ক তাহলে আমি একটা সিঙ্গেল কি করলাম একটা ট্যান ইনভার্স করলাম একটা সাইন ইনভার্স করলাম এ কীভাবে কস ইনভার্সটা ইনশাল্লাহ তোমরা করতে পারবা ধরো সাথে একটা ওয়ানের পাশে একটা এক্স বসাই দিলাম ধরো ওয়ানের পাশে একটা এক্স বসাই দিলাম এক্স ইন্টু ট্যান ইনভার্স এক্স ইন্টু ট্যান ইনভার্স অথবা এক্স ইন্টু সাইন ইনভার্স এরকম যদি এক্স বসিয়ে দাও তাহলে আবার কি চেঞ্জ হচ্ছে দেখো যদি এক্স বসিয়ে দাও তাহলে ওয়ানটা এক্স হয়ে যাবে এ ওয়ানটা এক্স হয়ে যাবে তাহলে এক্সের ইন্টিগ্রেশান এস স্কোয়ার বাই টু এক্স এস স্কোয়ার বাই টু তাহলে আবার এখানে এস স্কোয়ার বাই টু তার এখানে আসতেছে এস স্কোয়ার টুটা বাইরে নিয়ে গেলাম তাহলে এবার নিচের গাত উপরে গাছ সবার তাহলে আমি যে বললাম আমরা আগে পড়াইছি নিয়ম দশ নিচের গাত উপরে গাছ সমান ওই নিয়মে চলে যাবে নিচের গাত উপরে গাছ সমান হইলে কি করতে হবে ভাগ করতে হবে তাহলে ভাগ করলে এখানে আসে এস স্কোয়ার বাই টু টেন ইনভার্স এক্স হাফ অফ হর দেখে লব লিখবো অতপর ব্যালেন্স করব হর লেখে লব লিখবো হর হুব লবে লিখবো তারপর সমতা আনবো তাহলে আমি অ্যাড ইনভার্স অফ এক্স মাইনাস হাফ হরকে যখন আলাদা করবে এত এত কাটা যে ওয়ান হবে আর ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এস স্কোয়ার হবে ডি এক্স তাহলে আমার এই পৃথক ইন্টিগ্রেশান প্রত্যেকটা হয়ে যায় কত হবে এক্স স্কোয়ার বাই টু টেন ইনভার্স অফ এক্স মাইনাস হাফ অফ এই ওয়ানের ইন্টিগ্রেশান হলো এক্স আর টেন এটা পুরাটা সরাসরি সূত্র টেন ইনভার্স অফ এক্স প্লাস আমি আজকে যতগুলো অঙ্ক করতেছি সবচেয়ে বেশি যে অঙ্কগুলো পাঠ্য বইতে গুণের অঙ্কের মধ্যে এসেছে আজকে আমি সেই অঙ্কগুলো করতেছি অর্থাৎ এই আলোচনা আবার শেষের দিকে আমরা যে লর্ন এবং ইনভার্স ফাংশনের অঙ্কগুলো করতেছি এই অঙ্কগুলো তুলনামূলক সবচেয়ে বেশি আসছে তারপরে এগুলো একটু খেয়াল করব আমি এক্স ইন্টু টেন ইনভার্স করলাম এক্স ইন্টু সাইন ইনভার্সের অঙ্কটা একটু করি এক্স ইন্টু সাইন ইনভার্স এক্স এই এক্স ইন্টু সাইন ইনভার্স এক্স অঙ্কটা দেখো এইখানেও আমাদের খুব খেয়াল না করলে আমি বেজাল করে ফেলব আগের মতো সাইন ইনভার্স এক্স লিখে দিলাম এক্সকে রেখে ডি ডি এক্স মাইনাস সেকেন্ড ব্যাকেটের ভিতরে ডি ডি এক্স অফ সাইন ইনভার্স অফ এক্স এক্স ডি এক্স সেকেন্ড ব্যাকেট সেট ডি এক্স তাহলে এখন দেখো সাইন ইনভার্স অফ এক্স এক্স ইকুল হয় এস স্কোয়ার বাই টু সাইন ইনভার্সের সূত্র হলো রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এস স্কোয়ার আর এখানে এক্স এর জন্য এস স্কোয়ার বাই টু ডি এক্স এস স্কোয়ার সাইন ইনভার্স অফ এক্স ডিভাইড বাই টু মাইনাস এই টুটা হাফটা বাইরে নিয়ে আসলাম তাহলে এস স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এস স্কোয়ার তো আপনার যদি নিয়ম দশটা তোমার মনে থাকে নিয়ম দশও ঠিক এই অঙ্কটা আমি করেছি নিয়ম দশে ওই জিনিসের গাত উপরে গাত সমান তাই ভাগ করতে হবে ভাগ করার সময় আমরা কি করি হর হুব লবে লিখে দিই তাহলে এখানে হরটা উপরে লিখে দিল ওয়ান মাইনাস এস স্কোয়ার এবার ব্যালে সমতা আনার জন্য আমি কি করব এস স্কোয়ার পজিটিভ করার জন্য মাইনাস দিব আর ওয়ানকে বাদ দেওয়ার জন্য প্লাস ওয়ান দিব তাহলে ওয়ান মাইনাস হবে এত লিখলে আবার সমতা সহ এসে যায় তাহলে এস স্কোয়ার সাইন ইনভার্স অফ এক্স ডিভাইডেড বাই টু মাইনাস হাফ অফ এখানে যদি ওয়ানের সিটে লেখো ওয়ান বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এস স্কোয়ার ডি এক্স আর এই মাইনাসটা এই মাঝখানে মাইনাসকে হাফ প্লাস করে দিবে আর নিচে উপরে সমান বিধে কাটাকাটি করলে উপরে ওয়ান মাইনাস এস স্কোয়ার থাকবে 
আমি কি করলাম আবার দেখো ওয়ারে নিচে এটা লিখলাম আর এটা নিচে এটা লিখলাম এটা নিচে এটা লিখলে কাটলে যা হয় একবার লিখে নাম আর হটটাকে আলাদা করে গেলাম এইগুলো তোমরা আগেও করছো তাহলে এটা সরাসরি সূত্র এটাও সরাসরি সূত্র যদি তুমি সূত্র মনে থাকে তুমি অঙ্ক পারবা না মনে থাকতে পারবো না এটা আমরা নিয়ম চাইরে পড়েছি এটাও আমরা নিয়ম চাইরে পড়েছি তাহলে কি ছিল এস স্কার সাইন ইনভার্স এক্স ডিভিডেড বাই টু মাইনাস হাফ তো এটা সরাসরি সূত্র হলো সাইন ইনভার্স অফ এক্স সরাসরি সূত্র আর এটা সূত্র এ স্কোয়ার মাইনাস এস স্কোয়ার সরাসরি সূত্র এ স্কোয়ার মাইনাস এস স্কোয়ার সূত্রটা হলো হাফ অফ এখানে এই যে এ স্কোয়ার মাইনাস এস স্কোয়ার এক্স অফ রুট অফার ওয়ান মাইনাস এস স্কোয়ার বাই টু তারপরে প্লাস এ স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার বাই টু সাইন ইনভার্স অফ এক্স বাই এ যারা সূত্র মনে আছে তারা অবশ্যই বুঝবে আমি এই লাইনটা কোথ থেকে লিখছি এটা এ স্কোয়ার মাইনাস এস স্কোয়ার সূত্র এক্স টু টু আবার ওয়ান মাইনাস এস স্কোয়ার বাই টু প্লাস এ স্কোয়ার বাই টু সাইন ইনভার্স এক্স বাই এ এই বলতে এখানে ওয়ান আশা করি এই যে অঙ্কগুলো করতেছি প্রত্যেকটা অঙ্কই একটু বড় এগুলোকে তো অবজেক্টিভে দেওয়ার কথা না সৃজনশীলেই দেওয়ার কথা তাহলে আমি এখানে যতগুলো অঙ্ক করলাম প্রত্যেকটা অঙ্কই আমার সরাসরি গুণের সূত্র পড়েছে কোনো বেজাল নেই আমি গত ক্লাসে আমার বলছিলাম কিছু অঙ্ক পাওয়া যায় এখানে প্রতিস্থাপন পদ্ধতির মাধ্যমে অঙ্কটা শেষ করতে হয় আমি এরকম একটা দুটো অঙ্ক দেখাচ্ছি যেমন ধরো লন অফ সেকেন্ড ভার্স এক্স নিচে দিয়ে দিলাম এক্স ইন্টু রুট অফ আর এস স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এই অঙ্কটা বইয়ের একটা অঙ্ক এখানে যদি সেকেন্ড ভার্সকে তুমি জেট ধরো তাহলে নিচেটা আসে তাহলে আমি যদি ধরি সেকেন্ড ভার্স অফ এক্স ইকুয়াল টু জেড তাহলে সেকেন্ড ভার্সের অন্তরিক অনুসূত্র হলো এক্স রুট ওভার ওয়ান এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ডি এক্স ইকুয়াল টু ডি জেড আমি যদি মানটা বসাই তাহলে উপরে আসে লন জেড ডি জেড তাহলে এই অঙ্কটা আজকে আমি শুরুতেই আজকে একটা প্রথমেই মানে ল এই লগের অঙ্কগুলো করতে আমি প্রথমেই করছি তাহলে আবার ওয়ান ধরে কাজ করতে হবে এখানে পাশে একটা ওয়ান ধরে কাজ করতে হবে লন জেড ইন্টিগ্রেশান ওয়ান ডি জেড সেকেন্ড প্যাকেটের ভিতরে ডি ডি জেড এখানে খুব মনে রাখতে হবে জেড জেটের সাপেক্ষ হচ্ছে অনেকেই এখানে ভুল করে ফেলে জেটের সাপেক্ষে না করে একটা এক্সের সাপেক্ষে লিখে দেয় সুব সব জেট হয়ে গেছে এখন তা লন অফ জেট ওয়ান ইন্টিগ্রেশান যেহেতু জেটের সাপেক্ষে জেট লন অফ জেটের ডিফেন্সিয়েশান ওয়ান বাই জেট ওয়ান ইন্টিগ্রেশান জেট ডি জেট তাহলে আসলো কত জেট অফ লন জেট মাইনাস জেট জেট কাটা গেল ওয়ান ডি জেট তাহলে আসো জেট অফ লন জেট ওয়ান ইন্টিগ্রেশান জেট প্লাস সি জেট তো আমার অঙ্কের অংশ না জেটকে আমরা ধরছিলাম জেটের মানটা আমরা বসাই দিব তাহলে জেট জেট হলো কেন সেকেন্ড ইনভার্স অফ এক্স লন অফ সেকেন্ড ইনভার্স অফ এক্স মাইনাস সেকেন্ড ইনভার্স অফ এক্স প্লাস সি তাহলে আমি লাস্টে এসে জেটের মানটা যেটা আমি ধরছি ওইটা বসিয়ে দিচ্ছি তাহলে যারা এরকম প্রতিস্থাপন আমি তো নবুল হিসেবে কিছু করতেছি প্রতিস্থাপনের অঙ্ক অভাব নেই আমি বানাইতে চাইলে অসংখ্য অঙ্ক বানাইতে পারবো তাই তোমাদের একটু খেয়াল করে করতে হবে যে অঙ্কটা প্রতিস্থাপন করার সুযোগ আছে কি না যদি করে দেখো যে না এটা গুলির সূত্রে চলে গেছে তো গুলির সূত্রে চলে যাবে যেমন পাইটের ভিতরে আরেকটা অঙ্ক আছে লন অফ লন এক্স বাই এক্স এখানেও আমরা যদি আমরা ধরি লন অফ এক্সকে জেড ধরতে হবে তাহলে ওয়ান বাই এক্স ডি এক্স ইকুয়াল টু ডি জেড তাহলে আবার ওই ডিসেস ওয়ান বাই এক্সটা সরে গেল লন অফ জেড ডি জেড হয়ে গেল তো একটু আগে যে অঙ্কটা করলাম ওই অঙ্কটা আবার ফেরত আসলো তো লন জেটের পাশে ওয়ানকে আমরা বি ধরে অঙ্কটা করতে থাকব মোটামুটি যে অঙ্কগুলো সাধারণত পরীক্ষা বেশি আসে আমি চেষ্টা করেছি সবগুলো অঙ্ক সিরিয়ালি করতে তো এখানে আমরা ইউ বি ধরার ব্যাপারটাই এখানে আমাদের একটা বক্ষ আর কোন অঙ্কে গুণসূত্র হবে এটা একটা বক্ষ তাহলে আমরা এখন একটা জিনিস বলতে পারি ইউ বি ধরার মধ্যে যদি এটা গুণের ফর্মের অঙ্ক হয় ইউ বি ধরার মধ্যে আমার একটা কৌশল এখানে আমরা বলতে পারি অ্যালজাবিক ফাংশান আমি ধরো আমি কিছু ফাংশান লিখি যে ধরো এক্সের ফাংশান লিখলাম তারপর ই এর ফাংশান লিখলাম তারপর সাইনের ফাংশান লিখলাম তারপরে ধরো কসের ফাংশান লিখলাম তারপরে ধরো আমরা ই পাইছি সাইন পাইছি কস পাইছি সাইক পাইছি হ্যাঁ এবার কোস এক পাইছি এই যে ফাংশান ও লন পাইছি ইনভার্স ফাংশান পাইছি এরকম এই ইনভার্স বা লন যদি থাকে ইনভার্স বা যদি লন থাকে এদেরকে ইউ দরা ছাড়া কোনো পথ নেই কারণ এদের কোনো ডিফেন্সিয়েশন ইন্টিগ্রেশন সূত্র নেই 
কিন্তু এরা যদি থাকে এরা যদি একে অপরের সাথে থাকে এরা যদি একে অপরের সাথে থাকে এই ক্ষেত্রে কাকে ইউদুর্ব কাকে বিদুর্ব এটা মনে রাখার জন্য আমি বলবো এই ফাংশানগুলোর মধ্যে তুমি কোন ফাংশানের সাথে পূর্বে পরিচিত অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত পূর্বে পরিচিত হয়েছে যেমন ক্লাস সেভেন এইট নাইন টেন সিরিয়ালে যদি তুমি ধরো অপেক্ষাকৃত সবচেয়ে আগে পরিচিত হয়েছ এক্স কিউবের সাথে এখন এক্স কিউবের সাথে ই অথবা সাইন অথবা কস এরা থাকলে আবার এক্স কিউবকে মানে সাইক স্কা থাকে না স্কা থাকে এক্স কিউবকে আমরা ইউদুর্ব আবার বলছি যে ফাংশানের সাথে আমরা পূর্বে পরিচিত হয়েছি ওটাকে ইউদর্ব যার সাথে পরে পরিচিত হয়েছে তাকে বিদর্ব যদি কি উভয় ডিফারেন্সিয়েশন উভয় ইন্টিকেশন যোগ্য হয় আর যদি কোনো অঙ্কে এই দুটো পাশাপাশি থাকে এই দুটোর মধ্যে আমি কোনটার সাথে আগে পরিচিত হয়েছি আমি আগে পরিচিত হয়েছি সাইন কোসের সাথে আমার নবম দশম শ্রেণীতে আমরা সাইন কোসকে প্রথমে দেখতে পেয়েছি আর ই বা এ এই যে সূচকের অঙ্কগুলো আমরা ইদানিং আমরা দেখতেছি এগুলো নবম দশম শ্রেণীর পরে আমরা দেখছি তাহলে আমরা সাইন কসকে ইউ ধরবো ই কে বি ধরবো তাহলে যে অঙ্কগুলোতে ইউ বি গুলের অঙ্ক পর্বে থাকে কোনটা আগে পরিচিত এটা ইউ যেটা পরে পরিচিত এটা বি আর যদি লর্ড বা ইম্পাস ফাংশন থাকে এখানে কোনো নিয়ম খাটবে না লর্ড বা ইম্পাস ফাংশন অবশ্যই ইউ ধরতে হবে সাথে যে থাকে তাকে বি ধরতে হবে কারণ লর্ড বা ইম্পাস ফাংশনের কোনো ডিফারেন্সিয়েশন সূত্র নাই আমি যে ইউ বি ধরার ব্যাপারটা বললাম এই ইউ বি ধরার ব্যাপারে পাইট্য বইতে আমরা দেখেছি তার আরেকটা টেকনিকের কথা বলছে যে বলছে যদি তুমি একটা কৌশল মনে রাখতে পারো ইউ বি ধরার ব্যাপারে জেনারেলি ওরা যে কৌশলটা লিখছে যে কৌশলটার কথা বলছে আমি কৌশলটা একটু ব্যাখ্যা করি বইতে তোমরা এই কৌশলটা পাবে এটা একটা শব্দ মনে রাখার জন্য বলছি এরা এল আই এ টি ই বলছে এল এ হলো লগার ইদম এল এ হলো লগার ইদম আর আই তে হলো ইম্বার্স আই তে হলো ইম্বার্স আমরা ইম্বার্স মানে ত্রিকোণমিতিক ইম্বার্স আর এ তে দিছে এল জাবটিক এ তে দিছে এল জেব্রা হ্যাঁ জেব্রা এল এ তিনি সেল জেব্রা আর টি তিনি সে ত্রিকোণমিতি ত্রিকোণমিতি অর্থাৎ সাইন ক্রস আর কি ত্রি ত্রিকোণমিতি হ্যাঁ ত্রি ত্রিয়া ত্রিয়া রায় নো ত্রিকো ত্রিকোণমিতি আর ই তিনি সে এক্স ওই যে ই এক্সপনশনিয়াল তাহলে এই শব্দগুলো সিরিয়ালে মনে রাখতে বলছে এল আই এ টি ই এল দি হলো লগার ইদম অর্থাৎ লগ ফাংশান আই দি হলো ইম্পাস ফাংশান এ তে হলো এল জাবরা টি তে হলো ইম ত্রিকোণমিতি ই তে হলো এক্সপনশিয়াল ফাংশন ধরো একটা অঙ্কে আমরা দেখলাম এক্স ইন্টু সাইন ইম্পার্সাস এখানে আমি দেখব এক্স মানে এল জাবরাতে পড়ছে আর সাইন ইম্পাসটা পড়ছে এখানে তাহলে আগে হলো আই তাহলে আই এটা ইউ হবে এটা বি হবে অর্থাৎ এই এল আই এ টি ই এল এ এ আই টি এই যে শব্দটা লাইট লাইট শব্দের যে অক্ষরটা আগে থাকবে সেই ইউ যে পরে থাকবে সেই বি যেমন আইটা অঙ্ক আমি দেখলাম সাইন অফ এক্স ইন্টু ই টি দিপার এক্স এখানে কাকে ই দুর্ব কাকে বি দুর্ব এই দুটার মধ্যে আমি যদি ই দেখি একটা লাস্টে আসে আর সাইন আসে হলো তার ঠিক উপরে তাহলে আমি এটাকে ইউ ধরব এটাকে বি ধরব এই পদ্ধতিটা বইতে লিখছে এটাও তুমি মনে রাখতে পারো আর আমি যেটা একটু আগে বলছি যা পূর্বে পরিচিত হয়েছে পূর্বে পরিচিত জিনিসকে ইউ ধরবো আর পরে যেটা পরিচিত এটাকে বি ধরবো তবে ব্যতিক্রম শব্দ হলো এখানে ইম্পাস ফাংশান বা লন ফাংশান থাকলে এখানে কোনো নিয়ম পড়বে না ইম্পাস ফাংশান বা লন থাকলে অবশ্যই ইম্পাস বা লন ফাংশানকে ইউ ধরতে হবে যাই হোক আমার আজকে ভিডিওটা এবার গত ক্লাসের ভিডিওটা এই নিয়ম ষোলো মোটামুটি আমি শেষ করেছি তোমরা অবশ্যই যত অঙ্ক আলোচনা করেছি ভিডিওতে এই ভিডিওর অঙ্কগুলোর সাথে পিডিএফে যে করা অঙ্কগুলো থাকবে যে বাড়ি কাজগুলো দেওয়া থাকবে ওই বাড়ি কাজগুলো আমরা যোগ করে নেব যদি আমরা এইগুলো যোগ করে নিতে পারি তাহলে ইনশাল্লাহ আবার অনেক অঙ্ক সংগ্রহ হয়ে যাবে আমার করা অঙ্ক থেকে আসলে তার কোনো সমস্যা নেই আর সবচেয়ে বড় কথা আমরা নিয়মটা মানে রাখার চেষ্টা করব ঠিক আছে আমরা এখন আজকে যা বলছি তা অনুযায়ী কাজ করার জন্য বলবো আর যারা আমি কথা আমার কথা অনুযায়ী কাজ করতেছি ইনশাআল্লাহ তোমরা ভালো করবে সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো এই কামনা রেখে আমি বিদায় দিচ্ছি খোদা হাফেজ